Hello everyone, Courageous Jen here and welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to talk about the tips on how to pass the demo lesson. After you pass the interview, next one is the demo lesson. Okay, this is the part where um, the recruitment team, they will assess your skills or if you have a potential to be their home base ESL teacher. As I mentioned in my previous vlog, na marami na akong na-applyan ng mga ESL companies dito sa Pilipinas na kung saan ay halos pare-pareho lang yung mga steps and procedure ng demo lesson. Before the scheduled demo date, bibigyan kayo ng self-learning kit or training kit. Kailangan nyo lang gawin is aralin yon kung paano siya gawin kasi during the demo lesson, yun yung gagawin mo kung ano yung binigay sa sa'yo na, na learning kit or na training kit. Before the demo lesson time, kailangan mo i-check yung laptop, yung camera, yung headset mo, at dapat meron siyang external microphone, at kailangan mo ding i-check yung internet connection mo. It must be stable para maganda yung flow ng demo nyo, walang maging problema. At of course, i-prepare mo na din yung susuotin mo kasi dapat you should look a decent sa time na mag-demo ka. Para i-check yung kung gumagana ba ng maganda yung headset mo, um, itry mong tumawag sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, or sa mga mahal mo sa buhay gamit yung headset na yon. Tawagan mo sila sa messenger or sa Skype kasi ganun yung ginawa ko before the lesson time para to make it sure na gumagana talaga yung mga, uh, mga tools na gagamitin mo. Habang nire-review ko yung learning kit or yung training kit, ang ginawa ko, sinulat ko sa sticky note yung, mga, yung lesson flow summary at yung mga reminder kung ano yung dapat kong gawin during the demo lesson para hindi ko makalimutan. At ang ginawa ko, dinikit ko yung sa, sa laptop ko doon sa ibabaw ng screen para habang nagde-demo ako, makikita ko lang siya at medyo babasa-basahin ko parang kodigo, parang ganon. During the demo lesson, um, ito yung mga una mong sasabihin. Um, can you hear me? Can you see me well? Yun yung um, connection check. Kailangan mong i-check kung naririnig ka ba ng estudyante, kung nakikita ka ba niya, nakikita ka ba niya ng malinaw. Um, isa yun sa mga unang gagawin mo. At uh, sunod, kailangan mong i-greet yung student mo. I-greet mo siya like, hi, hello. Um, next one is a building report. Like, um, how are you today? Have you eaten your breakfast or have you eaten your lunch? Yun yung building rapport. And next one is, you, you need to go now to the lesson proper. Magle-lesson, magsisimula na kayo ng lesson nyo. At habang nagle-lesson kayo, um, gamitin mo yung chat box. Yung chat box, doon mo isusulat or itatype yung mga mispronounced words ng, ng studyante at yung mga corrected sentences or corrected grammars. Isusulat mo siya sa sa chat box or sa itatype mo siya at isend mo sa student. And next one is um, wrap up. Wrap up or papa-ending na yung lesson um, time nyo, kailangan mo magbigay ng feedback. Kailangan mong i-review yung mga mispronounced words ng mga student. At eh, syempre, yun yung time na i-evaluate mo yung studyante kung naintindihan ba niya talaga yung tinuro mo or yung lesson nyo. Sa demo lesson, meron lang 15 minutes. Or depende, minsan 20, 20 minutes, 25 minutes. Basta yung um, connection check, um, it takes uh, 2 minutes lang yun. Um, Naka-connection check ka na, naka-greet ka na, naka-building, naka-build ka na ng report. Um, and the um, lesson proper, it takes uh, 10 minutes. Almost ganun lang yun. At sa evaluation, sa feedback, it takes uh, 2 to 3 minutes lang yun. And overall, it's a uh, 15 minutes long yung demo lesson. Hindi siya ganun kahaba. The demo lesson, um, correct your students' mispronounced words politely. Pwede kang mag-interrupt like, excuse me, um, it is better to say, or this, okay, this is how you pronounce these words. Okay, next one is um, adjust your speaking pace or your speaking speed. 
Minsan, kapag beginner yung estudyante mo, kailangan mong mag-adjust. Kailangan mabagal lang yung pagsalita mo para mas maintindihan ng estudyante. At kung intermediate naman yung tinuturuan mo or expert or magagaling na sila, okay lang na medyo neutral yung English mo, medyo um, depende. Kailangan nakadepende talaga sa estudyante mo. Marunong ka mag-adjust. And next one is maximize the use of chat box. Sa chat box, doon mo itatype yung mga mispronounced words ng mga estudyante at yung mga corrected grammars or corrected sentences. Para pagkatapos ng klase, pwede nilang i-review yun. At of course, kailangan mong isend sa student pagkatapos mong mag-type. Kung sa school may blackboard, kung saan doon sinusulat ng mga teacher yung mga importanteng mga uh, mga bagay para hindi nakakalimutan ng sudyante. At kapag ESL teacher ka naman, merong chat box na tinatawag. Okay, next one is, your explanation must be short and simple. Kasi the more, the simplest, your explanation mas mauunawaan ng sudyante yun. And next one is, listening skill. We must listen to the student. Kasi paano yun kung puro ka lang salita ng salita, tapos hindi ka nakikinig sa estudyante? Paano mo siya ngayon i-correct? Kasi hindi mo nga narinig na nakapagsalita na pala siya ng mispronounced words or may mga mali na pala siya na grammar, pero hindi mo narinig kasi salita ka lang ng salita, tapos hindi mo siya pinapakinggan. Um, kailangan talaga natin dito yung listening skill. And next one is, uh, so kailangan nating tanungin, kung may mga tanong ba sila, kung naunawaan ba nila yung mga lesson bago tayo mag-proceed sa next part. And next one, smile during the demo lesson. Kailangan nakasmile ka kasi mararamdaman yon ng mga recruitment team na ay, ang friendly naman ng teacher na to, ay okay siya maging teacher, magugustuhan to ng mga estudyante kasi ano siya, mukhang friendly at laging nakasmile. At I'm sure masaya siya sa ginagawa niya. Kailangan yon. And next one is we must look friendlier and teach from the heart. Kailangan natin maging, maging a friendly tingnan. At kailangan natin magturo or magteach from the heart. Kasi mararamdaman yun ng mga estudyante kung nagtuturo ka lang doon na kasi trabaho mo yun. Mag, nagtuturo tayo dahil gusto nating makatulong. At sobrang napakasarap sa pakiramdam na kapag nagtuturo ka na from the heart, yung intention mo talaga ay matuto yung mga estudyante mo, hindi lang dahil magtatrabaho ka, dahil kailangan mo ng pera. And next one is, give a praises or compliments to the students. Kailangan yun. During the demo lesson, kailangan mong mag um, if praise purihin mo yung mga estudyante. Like, um, good job, well done, alright, you did very well. Very good, something like that. Okay, and next one is use hand gestures like this. Um, can you hear me? Can you see me? Like, good job, very good. That's the hand gestures. And next one is manage your time. Kailangan natin i-manage yung time natin kasi during the demo lesson or sa pagtuturo natin, may nakalaan lang talaga na oras para sa isang lesson na yun. Like, 15 minutes or 25 minutes or 30 minutes, dapat ma-manage mo yung time na yun. Dapat bago matapos yung lesson time, natapos mo din yung lesson mo. Sa mga mag-a-apply pa lang sa ESL industry, sana makatulong sa inyo yung video na to dahil ito yung mga ginawa kong tips kaya nakapasa ako sa demo lesson. Thank you guys for watching. I hope meron kayong natutunan. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, please give a like and subscribe to my channel. And thank you very much po. Um, um, sabi nga, um, do your best and God will do the rest. Ayan, good luck sa mga mag-a-apply pa lang. And this is Courageous Jen and I'm signing out. What a wonderful